Salut à tous, peuple de la semaine olympique. Moi je me présente, c'est Alex Rajbou, je travaille au musée olympique de Lausanne et aujourd'hui on se retrouve pour les épisodes Fit and Fun pour la semaine olympique. Pendant cette semaine, on va aller découvrir 5 sports différents et j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être fun. Alors aujourd'hui, on va parler de birdie, d'escalope, d'albatros, de caddie. Vous vous demandez peut-être d'où proviennent ces termes Bah tous ces termes, ils viennent du golf. Et aujourd'hui, ça va swinguer. On vient d'arriver au Golf Club de Lausanne et je vais aller voir à l'intérieur parce que je crois qu'ils ont réservé un petit équipement pour moi. Bon, vous connaissez tous le golf. Un club, une balle, un trou et le moins de coups possible. Mais pour les origines, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas vraiment où a été créé le golf, mais on sait que les règles ont été normalisées en 1754 en Écosse. On sait aussi qu'en 1900 à Paris et en 1904 à Saint-Louis, des épreuves de golf ont pris place aux Jeux Olympiques. Et ensuite, malheureusement, le sport a été retiré du programme pour faire son grand retour à Rio en 2016. Et on peut aussi noter que c'est un des premiers sports olympiques à avoir accueilli une compétition féminine dès 1900. Et ça, c'est quand même remarquable. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le golf, on va retrouver Ella directement sur le green. Salut Ella Salut Du coup, on m'a dit que tu avais commencé le sport, le golf, à partir de 4 ans, ce qui est un jeune âge. Qu'est-ce qui t'attire vraiment dans ce sport bah, Déjà, toute ma famille joue au golf, donc j'étais un peu obligée de m'y mettre, mais heureusement, j'ai adoré ce sport tout de suite. Et moi, c'est vraiment le côté complet, tout technique, et le fait qu'il faut être vraiment être bon dans tous les domaines pour... Euh, pour être un bon joueur de golf. C'est vrai qu'il y a pas mal de termes qui sont associés au golf, qui sont peut-être un peu compliqués à comprendre, mais au final, comment on fait pour simplement gagner une compétition au golf bah, Tout simplement, c'est celui sur un parcours de 18 trous qui fait, ou de plus, plusieurs jours, qui fait le moins de coups. Ok, et puis vu qu'il y a beaucoup de trous, tu mets combien de temps au final pour une compétition Environ, on va dire, 3h30, 3h30, 4h. Ok. Et parfois 4h30. Ok. Bah écoute, moi on m'a équipé du coup, j'ai déjà quelques, quelques attirails pour, ouais. être, pour être pro golfeur presque. Euh, Qu'est-ce qui manque encore Bah il manque euh, le sac, les clubs, ouais. les balles évidemment et un gant, bien sûr. Ok, bon bah on va s'équiper et puis comme ça on peut partir sur le green puis euh, s'initier. Hein. Parfait. Super smooth. Maintenant, on va utiliser un tee. C'est euh, juste avec euh, ce club qu'on appelle le driver qu'on a le droit d'utiliser. Oui. C'est pour élever la balle, donc tu le plantes comme ça dans l'herbe. Ça marche. Tu mets la balle dessus. Et ensuite, t'as plus qu'à qu taper. Puis t'as plus qu'à taper le plus fort possible, quoi. Oh. <rire> Costaud, quand même. Ça, c'est mon coup. Collé à la balle. Ah ouais, ouais, ok. Pas de chance Alex, ça finit dans un obstacle. Ouais évidemment. Mais je vais quand même, je vais te montrer comment on sort quand même. Ok vas-y, apprends-moi ça. On va ouvrir la face de club. Ouais. Tu mets bien, euh, bien ouvert, tu t'assieds un petit peu plus. Et le but c'est de la jouer un peu comme une antenne. C'est parti. Là C'est dans la boîte En tout cas, merci beaucoup pour tout et là, c'était vraiment une chouette expérience. Merci à toi. J'espère que tu as aussi pris du plaisir comme j'en ai pris et puis euh, bah, je retiens qu'il faut vraiment de la précision, de la concentration en tout cas dans ce sport. Bah, du coup, bonne, euh, bonne suite pour toi. Merci Longue beaucoup. vie au Golf Club de Lausanne et puis euh, à tout bientôt quoi. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode Fit and Fun. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à la semaine olympique et j'espère que ça vous a motivé à suivre les traces de Tiger Woods. A plus, peuple de la semaine olympique.